ഹായ് എൻ്റെ ഒരു ജോയൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു നല്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ ജെ ബി ആർട്സ് എന്നൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ജെ ബി ആർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ തീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ പുതിയ പുതിയ തീംസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡ്രോയിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തീം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ടിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വരച്ച ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഡേസിൽ വരച്ച കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വരച്ച കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതെല്ലാം ഗൂഗിളിലൊക്കെയുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല ഷെയ്ഡിങ്ങോടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഈ പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പെൻസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓരോന്ന് ഓരോ ഷെയ്ഡുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ പിക്ചറിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ഓരോ പിക്ചറിന് പല ഷെയ്ഡുകൾ കാണും പല സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ട് ഷെയ്ഡ് കാണും ചില സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് കാണും അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഷെയ്ഡുകൾ കൊടുക്കുന്ന പെൻസിൽസാണ് ഇത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതായത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഷെയ്ഡുകളാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ബി പെൻസിൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽസാണ് എച്ച് ബി പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ഇത് ത്രീ ബി ഇത് ഫോർ ബി സിക്സ് ബി എയ്റ്റ് ബി നയൻ ബി ടെൻ ബി ഇലവൻ ബി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഷെയ്ഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലെവൻ ബി ആണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെവൻ ബി ആണ് അപ്പം ചിലപ്പം ചില പാക്കുകളൊക്കെ ലെവൻ ബി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മേടി ഞാൻ ഞാൻ ഇത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മേടിച്ചൊരു പെൻസിലാണ് ലെവൻ ബി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് ഈ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡാണ് അതിനെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ പടർത്തി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലെൻഡിങ് അതായത് ഒരു ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഷെയ്ഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് ലൈറ്റായി ലൈറ്റായി കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബഡ്സ് എടുക്കുക ബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ റബ്ബ് നന്നായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചിലവൊക്കെ ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറിയാതെ എവിടെ എങ്കിലും പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഷെയ്ഡ് ചിലപ്പം ഇവിടെ പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ചിലവൊക്കെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പം അതിലും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പെൻസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ഷെയ്ഡുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു പെൻസിൽ ഇതുപോലെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കരുത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പെൻസിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ടിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വേണം ഷെയ്ഡ് ആവാൻ അല്ലാതെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് അല്ല നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊരു പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി വേറൊരു പിക്ചർ കാണിക്കാം അല്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡുകൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ സൈഡിലാണ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണ്ടോ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു പിക്ചർ നോക്കുമ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അനുസരിച്ചുള്ള പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ മുടിയുടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നോക്കി വേണം വരയ്ക്കാൻ അല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല ഒരിക്കലും തോന്നത്തില്ല ഇനി നമ്മളൊരു പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പടം നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഈ ആദ്യം ആദ്യം ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നറിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് വരയ്ക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാതെ നിർത്തി നിർത്തി വരയ്ക്കരുത് നിർത്തി നിർത്തി ഓരോ ഓരോ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മായിച്ച് അത് അത് പെർഫെക്റ്റായി കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചില ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മളൊരു ഔട്ട് ലൈൻ അല്ലേ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഒരു പിക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ആ വരച്ച ഔട്ട് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തി വരച്ച് വരുമ്പം ഓരോ ഓരോ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചില പോർഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒത്തിരി ആപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് ഗ്രിഡ് ലൈൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രിഡ് ലൈൻ നമ്മളൊരു പേപ്പർ വരയ്ക്കും ആ ഒരു പേപ്പർ വരച്ചതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗ്രിഡ് ലൈൻ്റെ പൊസിഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പിക്ചർ നോക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ ഗ്രിഡ് ലൈൻ്റെ പോർഷൻ നോക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ആ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ പ